Thưa quý vị, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng. Hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm nước Đông Nam Á đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả thành công hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng Hàn Quốc đạt nhiều thành tiệu kinh tế xã hội và đã trở thành quốc gia phát triển, có nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, lớn thứ 10 trên thế giới, đồng thời đạt nhiều thành tiệu về quốc phòng, khoa học, công nghệ, văn hóa. Năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là chặng đường hai nước hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực và hướng tới đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển lên tầm cao mới. Chính vì vậy, Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc có ý nghĩa trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ chia sẻ với người dân Việt Nam về những mất mát do bão lụt gây ra. Với những thành tiệu đạt được, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Nhấn mạnh hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy hiệu quả, thực chất hơn với khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc. Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, hiện là 80 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài, cùng hợp tác, cùng phát triển. Chủ tịch nước cũng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ ODA với quy mô lớn cho Việt Nam, cùng với đó là thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của mỗi nước.